dans le, le cours précédent, nous avons vu comment optimiser le code en utilisant une classe qu'on a appelée db.cs. Et c'est cette classe qui va se spécialiser pour la communication avec la base de données. Donc toute la partie communication avec la base de données, c'est elle qui va la faire. Et notre formulaire ne va que euh, utiliser, ne va que utiliser cette, euh, cette classe pour remplir les combo box, pour remplir les listes et ainsi de suite. Donc euh, on va voir maintenant. Nous avons vu hier comment remplir les list box et les combo box. Maintenant, on va travailler sur euh, plusieurs points. Les points les plus importants, c'est euh, comment remplir une data review. C'est très simple, ça, ça va être fait rapidement. Comment remplir les zones de texte, c'est aussi très très simple. Euh, comment remplir euh, des relations. Comment faire les relations entre, par exemple, un combo box et une liste ou une data review. Par exemple, quand je, je sélectionne une classification... Je veux qu'il me donne que les ouvrages de cette classification. On va exploiter une relation. Et vous pouvez revenir dans les cours d'IL, les assistants, pour voir ça. Là, on va le faire avec, avec le code d'une façon optimisée. Et aussi, il faut qu'on travaille sur la synchronisation. Après avoir apporté des modifications à notre dataset, comment, en utilisant cette, cette classe, comment synchroniser les données de la dataset avec le serveur Ça veut dire comment mettre à jour le serveur avec les données de la de la dataset. Je vais commencer par les, les data grid. Donc on va mettre une data grid view. Et moi je veux remplir cette data grid view avec euh, par exemple la liste des ouvrages. Ok. Donc euh, on va venir ici. Et on va créer une fonction, je ne vais pas faire copier-coller je préfère la réécrire comme ça ça va nous permettre de réviser un petit peu je peux la faire void comme je peux faire de telle sorte qu'il retourne le bain des sources de préférence on va faire comme ça je vais l'appeler remplir gris et il va remplir une grille de type data grid View. V avec une table. D'accord Et on va déclarer un binding source. De S égale new binding source qu'on va retourner à la fin. Pourquoi Parce que c'est une fonction qui retourne un binding source. Alors, je, je répète l'explication. Pourquoi il faut obligatoirement retourner un binding source Soit ici, soit il faut le retourner ici à la fin. Mais obligatoirement, il faut le retourner soit qu'elle soit la méthode. Voilà. Parce que sur notre formulaire, après, il va falloir faire des opérations sur ce binding source. Il faut le récupérer ici pour qu'on puisse faire des move next, pour faire add new, pour faire les travaux de, 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 de gestion euh, qu'on veut. Parfait. Donc, on va travailler ici avec un data adapter. SQL data adapter DA égale new SQL data adapter. Et là, on commence à voir comme quoi il y a de la répétition. Select étoile from plus t, virgule, cn. Et on a if not ds.table point table t point contents, excusez-moi, point contents entre parenthèses T, c'est une méthode, il faut faire DA.fill la, la dataset avec la table T. Et là, comme je vous ai dit, on commence à remarquer qu'il y a de la répétition. Ces quatre lignes, ces quatre lignes, on les a déjà utilisées ici. 
c'est exactement les mêmes. Avec ouvrir connexion. Donc tout ça, c'est exactement le même. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Et la règle de programmation nous dit, lorsqu'il y a de la répétition, il vaut mieux la mettre dans une procédure pour réduire la taille de notre fichier d'une part, et d'autre part, pour augmenter la maintenabilité de notre fichier. Comme ça, quand j'aurai besoin de faire une modification, je vais la modifier dans un seul endroit. Je ne vais pas la modifier dans plusieurs endroits. Donc, je vais faire ici, statique, private. Pourquoi private Parce que je ne vais pas l'appeler de l'extérieur. Je vais l'appeler que à l'intérieur. Void, et je vais l'appeler remplir table. Ou là, euh, euh, je vais l'appeler comment je peux l'appeler remplir table remplir table vous pouvez l'appeler quand vous voulez et il aura besoin d'une table string t dans laquelle je vais mettre ça Je vais mettre ça. Et là, je vais faire remplir table T. C'est le même code que je vais faire ici. Remplir table T. Parce que c'est la même chose. C'est bon Et notre binding source, bs.datasource égale ds ds et notre ds point data member égale t et notre data grid view qu'on a appelé v point data source égale ds comme ça il sera rempli et ça vous pouvez le faire ailleurs vous pouvez le faire sur le formulaire si vous voulez le faire sur le formulaire vous pouvez le faire et vous n'aurez pas besoin à l'envoyer ici ça, on, on, a, on en a déjà parlé hier. Bien. Maintenant, on va venir ici et on va déclarer une autre bain des sources. De toute façon, dans un formulaire, vous n'aurez pas besoin de autant de bain des sources que j'ai ici. Ça, c'est juste pour les tests. Donc, je vais faire le bain des sources 4 égale db point remplir gris data grid view 1 avec la table, par exemple, n'importe quelle table dépôt. Et on va voir. Voilà, j'ai ici les dépôts sur ma data grid view. C'est bon hein Parfait. Maintenant, on a besoin, on a rempli les listes, on a rempli les grilles, on a besoin de remplir les ondes de texte. Je peux imaginer une autre fonction, static public binding source, remplir texte. Remplir texte, je ne vais rien lui donner, je vais lui donner tout simplement le nom de la table. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va déclarer il va déclarer le binding source il va remplir la table T et il va retourner le binding source et le binding source va être ça voilà, ça c'est remplir la zone de texte donc on ne va pas lui donner la zone de texte on va tout simplement remplir la table on va retourner le binding source et c'est au niveau de l'interface qu'on va lier le binding source aux différentes zones de texte. Parce que en général, on n'a pas une seule zone de texte dans le formulaire. On peut avoir 5, 6, voire même, même euh, une dizaine de zones de texte. On ne va pas appeler à chaque fois à remplir. On va remplir une seule fois, on va récupérer notre binding source et on va commencer à l'affecter aux zones de texte. On, on peut le tester ici Oui <rire> Uh -huh. 
pourquoi tu vas appeler Data Grid View avec nul Non, parce que là, je pense, à ce moment-là, il va trouver un problème. Si vous envoyez nul à Data Grid View, là, ça ne va pas marcher parce que nul n'a pas une, pro une propriété qui s'appelle Data Source. Ça va se planter à ce niveau-là. Mais il faut faire ça et catch, il faut entrer dans d'autres... Ça va compliquer un petit peu le code. Bien évidemment, d'après la remarque d'un de vos collègues hier, il m'a dit, on peut faire ici un objet de type object, et puis après voir son type selon le cas de listbox, on va faire un travail, si c'est une data grid view, on va faire un travail, si c'est une zone de texte, on va faire un travail. C'est vrai, mais euh, c'est possible, mais le code va devenir trop compliqué. Et la maintenabilité d'IALO va devenir un petit peu plus complexe. D'où il vaut mieux, même si il faut toujours négocier entre la taille du code et sa complexité. Il faut chercher le juste milieu. Il ne faut pas le rendre très complexe et il ne faut pas le, le, le mettre très très long. Il faut chercher toujours le juste milieu. Alors, on va essayer ici. Je vais mettre les ondes de texte. Je vais mettre euh, 3. Zone de texte. Et supposons que dans notre projet, nous n'avons rien de tout ça. Bon, on va utiliser le binding source 4. Et on va faire point remplir texte avec ouvrage. Ça va me donner notre binding source et c'est ce binding source que je vais lier aux zones de texte. Textbox 1.text non, point data binding point add sur texte. On va mettre le binding source 4 et on va mettre par exemple le numéro d'ouvrage. Et on va faire de même avec les les deux autres zones de texte. La zone de texte 2 et la zone de texte 3. Et on va travailler avec le nom d'ouvrage et par exemple avec l'année paru. Et je peux lancer mon travail. Et là, logiquement, je dois avoir des zones de texte qui sont remplies. Et bien sûr, je peux faire des zones de déplacement. D'accord Des boutons de déplacement. Et je vais travailler pour faire Move Next, Move euh, Previous et tout ça sur le bain des sources, le BS. Parce que jusque-là, c'est bon. D'accord Donc, nous avons vu comment remplir une Data Grid View et comment remplir la zone de test. Maintenant, on va voir d'autres cas dans lesquels on ne va pas travailler avec une table normale. On va travailler avec une chaîne SQL avec une requête SQL. On peut faire, on peut, euh, faire une surcharge, et c'est ce qu'il faut faire. On peut faire une surcharge de remplir liste, mais ici, il faut ajouter une autre variable qu'on va appeler SQL sur la table T. Et là, on va remplir la table T avec le SQL. Et on va faire aussi une surcharge de ça. Donc là, on a une remplir table que je lui donne tout simplement le nom de la table. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va faire select étoile from t. Et une autre que je lui donne le nom de la table et le SQL. Donc là, qu'est-ce qu'il va exécuter Il va exécuter le SQL pour remplir la table T. C'est pour ça qu'il a deux. Il a le SQL pour l'exécuter et la table T pour mettre une table dans notre dataset qui porte le nom T. Donc on a une remplir table qui reçoit un seul paramètre et on a une remplir table qui reçoit deux paramètres. On a une remplir liste qui reçoit le, le, la liste avec la table et la liste avec le SQL et la table. Celle-là, il va appeler remplir table avec le SQL. Et celle-là, il va remplir la table avec le T. Les surcharges qu'on a fait ici. Okay? Et ça, il faut le faire pour toutes, les, pour toutes les fonctions. Et on va les tester rapidement. 
Donc, je vais faire ici string SQL. Et là, je vais appeler avec SQL. Il y a la première, remplir gris et remplir gris, les deux. Une, je lui donne SQL. Une, je lui donne que le nom de la table. Celle-là va créer la table avec T. Et celle-là, il va créer la table avec le SQL. Et la même chose ici. Comme ça, soit qu'il soit la situation, je trouverai une fonction qui va répondre à mes besoins. Est-ce que c'est clair jusqu'au là Et on va voir un cas. On va voir un cas. Par exemple, je vais enlever tout ça, parce que ça commence à devenir un peu compliqué. Et je vais garder une seule binding source. Je veux une data grid view. Je veux une data grid view qui m'affiche le nom de l'ouvrage, le nom de sa classification et le nom de son écrivain. Si on va voir notre base de données, Si on va voir notre base de données, le nom de l'ouvrage, il est dans cette table. Le nom de la classification, il est dans cette table. Et le nom de l'éditeur, de l'écrivain, il est ici, mais je dois passer par écrire. Donc je vais utiliser une, deux, trois, quatre tables. D'accord Et je vais faire une requête. Et on va faire comme ça. <coughs> string string SQL égal bon je vais enlever tout ça comme ça on commence à select le nom de l'ouvrage virgule le lib Rub, virgule, le nom de l'écrivain et le prénom de l'écrivain. From, la table ouvrage, inner, join, classification, on. C. Point, classification, C. Point, num rub, égal O. Point, num rub. Inner, join, écrire, E, on, O, point, num, ouvre, égal E, point, num, ouvre, inner, join, écrivain, e, C, on, C, on l'a déjà fait, non Non, classification, oui. Donc on va faire ici R, on, euh, E, point, num, écre, égal R, Point, nul. Ça, c'est ma requête SQL. Et je vais faire le BS égale DB point remplir gris. Et là, sur remplir gris, j'ai deux surcharges. J'ai une grille que je lui donne le nom de la grille et la table. Et j'ai une autre que je lui donne le nom de la grille, le SQL et la table. Et laquelle je dois utiliser ici Celle-là. Donc, on va lui donner data grid view 1. On va lui donner le SQL qu'on a composé ici et on va lui donner, tout ça, il va le mettre dans une table qui s'appelle écrivain par ouvrage, par exemple. C'est la table qu'il va mettre dans la dataset. Écre par ouvrage. Voilà. Donc là, il y a un, un petit... Euh, parce que j'ai enlevé les binding source. <coughs> <coughs> Et voilà, donc j'ai ici le nom de l'ouvrage, le libellé de la rubrique, ou la classification, le nom de l'écrivain et le prénom de l'écrivain. Et là, j'ai fait une requête dans le remplissage de ma data grid view. Et bien sûr, je peux continuer toujours à utiliser les méthodes qu'on avait vues avant, ne pas travailler avec le SQL. Donc là, je vais travailler sur ouvrage. 
il va remplir la data grid view avec la table ouvrage. Il ne va pas travailler avec les requêtes. C'est possible aussi. Notre code, il peut faire maintenant soit des tables normales, soit des requêtes selon me, mon besoin. Et on travaille avec les mêmes noms de méthode, avec la, la technique de ce qu'on appelle la surcharge. Alors, avant euh, d'aller euh, aux relations, on va faire, on va faire euh, la synchronisation des données. Si jamais on fait des modifications, comment Ils vont être envoyés vers le serveur de données. On va travailler sur la synchronisation. Et je vais arrêter. Vous faites ça. Et dans la troisième partie, on va travailler sur la tro le troisième euh, euh, cours. On va travailler sur les relations. Okay? Comme ça, je ne vous sur je veux surcharge pas. <rire> vous serez surchargé vous aussi. Bon. Sur ma... ma sur ma classe qu'on a développée, sur cette classe, je vais créer une méthode statique, publique, void, que je peux appeler synchroniser ou enregistrer, enregistrer ou quand vous voulez. Syn syn synchroniser. Synchroniser. Ok Synchroniser. Et je lui donne la table. On va créer un data adapter. Parce que vous vous rappelez que lorsque j'ai rempli la table, le data adapter qui a créé la table, il a été écrasé. Il ne peut plus faire le update maintenant. Et en plus, on utilisait ici le même data adapter pour remplir toutes les tables de notre dataset. On n'a pas de data adapter par table. Maintenant, je veux synchroniser, je vais créer un nouveau data adapter. Donc, data SQL data adapter, SQL data adapter DA égale new SQL data adapter. Avec la table que je veux synchroniser, select étoile from T, avec la connexion. Et je vais créer un command builder. SQL command builder. Donc CB égale new SQL command builder avec ce data adapter. Et le data adapter va faire update. Quoi La dataset. La table T. DS, excusez-moi. DS.table T. Donc, je vais créer un data adapter qui va faire ça, qui ne va pas me servir pour faire le select. Non. Je vais le lier à, un commande, à une commande builder. C'est quoi le command builder Il faut revenir à l'ancien cours pour comprendre c'est quoi le command builder. Alors, c'est quoi le command builder C'est un objet qui est lié à un data adapter qui contient un select, qui va builder, qui va créer les requêtes update, delete et insert. C'est lui qui va les créer. Et lorsqu'on fait update avec le DA, automatiquement il va prendre la table qui se trouve dans la dataset et il va la renvoyer vers le serveur qui se trouve sur CN. Automatiquement il va faire la mise à jour du serveur. Et le DA, je peux l'écraser. Et le commande builder, je peux l'écraser pour vider la mémoire. Le data adapter, je pense, c'est lui qui va ouvrir la connexion. On va la tester comme ça. Au moment de la connexion, <coughs> au moment de l'update, il va ouvrir, je pense, la connexion. On va s'assurer. Alors, là, supposons, supposons, on va faire notre petit test. J'ai la table ouvrage. Je vais faire euh, des ondes de texte. J'ai la table ouvrage qui est là. Je vais faire des zones de texte pour faire la modification. Je vais faire des boutons Move Next et Move Previous. Je vais faire un bouton Ajouter, un bouton Valider et un bouton Fermé. Donc, précédent, suivant, Ajouter. Valider, 
Oops. Et faire. Alors le bouton suivant, il fait quoi Il fait le binding source. Point move next. Celui-là, il fait le binding source. Point move previous. Celui-là, il fait le binding source. Point add new. Celui-là, il fait le binding source point end edit et bien sûr celui-là il va faire db point synchroniser la table qu'on veut synchroniser nous on veut synchroniser la table ouvrage parce que ici on va travailler sur la table ouvrage je récapitule sur form load il va remplir la grille avec ouvrage et il va remplir les zones de texte aussi avec le binding source donc textbox 1 point data binding point add sur le texte il va utiliser le binding source pour le numéro d'ouvrage et j'ai ici les trois zones de texte avec le nom d'ouvrage et l'année parue c'est bon alors on teste <coughs> Donc voilà, quand je me déplace, il se déplace ici, et bien sûr, il se déplace aussi sur les zones de texte. Maintenant, quand je vais cliquer sur « Ajouter », il va libérer les zones de texte et il va les initialiser avec « Add New ». On va saisir le numéro de l'ouvrage et on va l'appeler « Test ». Je vais faire ici euh, « Test », voilà. Et l'année parue, euh, 2020. Je valide. Voilà, il a été validé. Il est là. Il y a un problème de rafraîchissement. OK Et je vais faire quoi Fermer. Fermer va appeler la synchronisation. Fermer va appeler la méthode de synchronisation. C'est là. Je vais faire un point d'arrêt ici pour voir ce qui se passe. Quand je vais cliquer sur fermer, excusez-moi, quand je vais cliquer sur fermer, il va appeler la synchronisation. Il va créer un data adapter. Select étoile from ouvrage. Ici, il y aura select étoile from ouvrage. D'accord Il va créer un commande builder. Et il va faire le update et il va les écraser. C'est bon, il a terminé. Maintenant, on a un ouvrage qui s'appelle test. Si je vais vers le serveur et je lui demande select use library, voilà. Select étoile from ouvrage where non ouvre like test pour cent donc c'est ça l'ouvrage qu'on a ajouté il est sur le serveur maintenant parce qu'on a fait la synchronisation et là cette méthode de synchronisation que je viens de développer cette méthode de synchronisation que je viens de développer va servir pour synchroniser n'importe quelle table. Si jamais on a dans un formulaire deux tables, il faut tout simplement appeler synchroniser de la première et puis après appeler synchroniser de la deuxième et il va les synchroniser une part. Non. Mais tu dois faire attention à ça. Oui, effectivement. Et là, il faut faire attention. Parce qu'on ne va pas synchroniser les tables qui contiennent des requêtes. On va synchroniser que les tables qui sont dans leur état brut, telles qu'elles sont sur le serveur. D'accord Il faut veiller à ce que le nom de la table de la dataset soit le même que celui que vous avez sur la base de données. Pour qu'il puisse faire le mapping, pour qu'il puisse, puisse faire le lien. Bon, vous allez essayer de faire tout ça. Et puis après, on va revenir pour faire dans la, le cours prochain les relations entre les tables, parce que jusque-là, on ne travaille que sur des tables qui sont...